下面这段对话来自于邓小平在八十年代初访问美国时，和美国记者之间产生的妙趣横生的对话。现在摘录如下：那个美国记者一碰到邓小平，开口便问：“你知道美国的第一任总统是谁吗？”邓小平听到这个问题，还想了一想，按照中国人的习惯，一般见面先问你姓什么，所以邓小平就用那四川口音讲了：“我姓邓。”美国记者一听，“我姓邓。”哎，对了，这就是我们的第一任总统。然后他赶快再问第二个问题：“您在访美期间，您夫人做些什么事情？”邓小平还是没有听懂这个问题，但是他想了一想，中国人问完姓以后就该问名字，他又用那四川口音讲：“小品。”哎，美国记者一听，又对了，他夫人在他访美期间是去购物的呀，小品，非常正确。然后美国记者接下来又问了第三个问题：“那么您夫人是怎么去购物的？”邓小平那个时候想了一下，中国人问完姓和名字以后，就该问年龄了。于是他用四川话讲：“八十。”哎，这个美国记者一听，哎，八十，哎，是坐车去的，哎，又对了。这时候他看到他的翻译还没有回来，所以赶快再多问几个问题。于是有了第四个问题。他问：“现在台湾的总统是蒋经国先生，那么下一任会是谁？”这时候，邓小平已经感到没有翻译的协助，恐怕不能再回答下去了。所以，邓小平左顾右盼，看着翻译的方向，他讲了一句：“你等一会。”哎，这个美国记者一听，哎，又对了。李登辉，赶快在笔记本上写下“李登辉”三个字。然后，美国记者眼看着秘书快要回来了，翻译和秘书快要回来了，他赶快就问了第五个问题。那么，李登辉总统后面再下一任是谁呢？邓小平先生那个时候已经极不耐烦了，他说了一句：“随便。”那时候记者赶快。非常兴奋，如获至宝，写下了“陈水扁”三个字，这就是他们对话中的非常有意思的一部分。